வணக்கம் வெல்கம் டு செலிப்ரேட் ஹோம் அண்ட் லைஃப் சேனல் நான் ரேணுகா பேசுறேன் சிட்னில இருந்து எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் இந்த சேனலில் இப்போதான் முத முறையாக வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இந்த சேனலில் பற்றி ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் இந்த சேனலில் லைஃப் ஸ்டைல் வீடியோஸ் ஹோம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஹோம் டெக்கர் வீடியோஸ் அப்புறம் ட்ராவல் வ்ளாக்ஸ் நிறைய இது மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த சேனலை பற்றி ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் ஐக்கோன் டேப் பண்ணுங்க ஸோ நான் எப்பப்போ வீடியோஸ் போடுறேனோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஓகேவா வாங்க இப்போ வீடியோக்கு போகலாம் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் என்கிட்ட பேசும்போது சரி இல்லை என்னோட முன்னாடி வீடியோஸ்லையும் சரி நிறைய பேர் வந்துட்டு என்கிட்ட மெசேஜ் பண்ணி கேட்டிருந்தீங்க ஆஸ்திரேலியாவில் வீடு வாடகைக்கு எடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பற்றின ப்ரொசீஜர்ஸ் அதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல போகிறேன் இது இங்கே ஆஸ்திரேலியாவில் வர முயற்சி பண்ணுறாங்க இல்லையா பிஆர் எடுத்துகிட்டு அவங்களுக்கும் நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ப்ளஸ் உங்களுக்கு ஒரு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும் இப்போ பொதுவாக வீடு வாடகைக்கு எடுக்கிறதுனா இண்டியாவில் என்ன பண்ணுவோம் ஹவுஸ் ஓனர் வந்துட்டு ரியல் எஸ்டேட் சாரி ஓனர் கிட்ட ஓனர் வந்துட்டு புரோக்கர் கிட்ட சொல்லிடுவாங்க அந்த போ புரோக்கர் வந்துட்டு அவருக்கு இருக்கிற கான்டாக்ட்ஸ் மூலமாக அதுக்கு இருக்கிற ரெஃபரன்சஸ் மூலமாக நம்மளுக்கு ஆள் பிடிச்சி கொடுப்பாரு நம்ம டெனண்ட் வந்துட்டு வீடு போய் பார்ப்போம் பிடிச்சிருந்ததுன்னா அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டு வாடகைக்கு எடுத்துக்குவோம் இங்கேயும் கிட்டத்தட்ட அதே ப்ராசஸ் தான் புரோக்கருக்கு பதிலாக ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இப்போ ஒரு நூறு பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஓனர் வந்துட்டு ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்ட்ஸ் கிட்ட போவாங்க மீதி டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு டைரக்டா டீல் பண்ணுவாங்க டெனன்ஸ் கிட்ட எனக்கு தெரிஞ்ச மெஜாரிட்டி வந்துட்டு ஓனர்ஸ் கிட்ட போவாங்க சாரி ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்ட்ஸ் கிட்ட போவாங்க அந்த சினாரிய பத்தி நான் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இப்ப எனக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குன்னா நான் அந்த ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்ட்ஸ் கிட்ட போயிட்டு இந்த மாதிரி எனக்கு அந்த ப்ராப்பர்ட்டி லிஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்ட்டுக்கு விடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுவேன் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ரியல் எஸ்டேட் டாட் காம் டாட் ஏயூ அப்படிங்கிற இடத்துல வந்துட்டு அந்த வெப்சைட்டு அந்த வெப்சைட்டை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் அதில் லிஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க அந்த வீடோட ஃபீச்சர்ஸ் எவ்வளோ பெட்ரூம் எவ்வளோ டாய்லெட் இருக்கு அப்புறம் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு கேஸ் குக்கிங்கா கராஜ் இருக்கா ஸ்ட்ரீட் பார்க்கிங்கா அப்புறம் டைலிங்கா இல்லை ஃப்ளோ ஃப்ளோரிங் வந்துட்டு காப்பேட்டா அப்படிங்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் போட்டுருவாங்க அந்த வீட்டுக்கு எவ்வளோ வாடகை எந்தெந்த ஸ்கூல் பக்கத்தில் இருக்கு அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் போட்டுருவாங்க இப்ப நம்ம வந்துட்டு வீடு தேடிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த வெப்சைட்ல போய் பார்த்தோம்னா நம்மளோட அந்த வெப்சைட்ல வந்துட்டு நம்ம ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் ஃபிஃப்டி சாரி ஃபோர் ஃபிஃப்டி டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரேஞ்ச் நான் பாக்குறேன் இல்ல நம்மளோட வாடகை நம்ம எப்படி கொடுக்குறோமோ அதை பொறுத்து நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி இல்லை எந்த லொக்கேஷனும் சூஸ் பண்ணலாம் நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி அந்த லிஸ்டிங்கை நம்ம பார்க்கலாம் இப்ப அந்த வீடு நம்மளுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா அந்த ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்ட் கிட்ட நம்ம கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி ஐம் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் திஸ் ஹவுஸ் எனக்கு வந்துட்டு அந்த வீடை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் டைம் கொடுப்பாங்க அதுக்கு பேர் இன்ஸ்பெக்ஷன் இல்லை வியூவிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்களே அந்த வெப்சைட்டில் நம்ம மட்டும் பார்க்க மாட்டோம் நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க ஒரு சில நல்ல லொக்கேஷனில் இருக்க நல்ல ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்குலாம் வந்துட்டு ஒரு முப்பது பேர் பத்து பேர் பதினஞ்சு பேர் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் அப்ளிகேஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் காமிப்பாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் சேர்ந்து வியூவிங் பர்டிகுலர் டைம்ல வந்துட்டு வச்சிருவாங்க ஸோ நம்ம அந்த டைம்ல போய் பார்க்கணும் சாட்டர்டே டென் தேர்ட்டி இல்லை சாட்டர்டே ஆஃப்டர்நூன் இல்லை தேர்ஸ்டே அந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் டைம் கொடுத்துருவாங்க ஒரு வியூவிங் ரெண்டு மூணு வியூவிங் கூட வைப்பாங்க டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த டிமாண்ட் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம அந்த டைம்ல வந்துட்டு அந்த வியூ வீட்டுக்கு போயிட்டு வியூவிங் பார்க்கணும் அந்த வீடு எப்படி இருக்கு இன்ஸ்பெக்ஷன் அந்த வீடு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு நம்மளுக்கு அந்த வீடு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா நம்ம அப்ளிகேஷன் போடலாம் அங்கேயும் அந்த வியூவிங் நடக்கிறப்பே வந்துட்டு அந்த இடத்துல ஒரு ஏஜென்ட் இருப்பாரு அவர்கிட்ட எனக்கு இந்த வீடு பிடிச்சிருக்கா ஐம் ஹாப்பி வித் த வியூவிங் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம இமெயிலுக்கு ஒரு சாஃப்ட் காப்பி அப்ளிகேஷன் அனுப்புவார் இல்லைனா ஹார்ட் காப்பி வச்சுட்டு இருப்பாரு அதே கூட கொடுப்பாரு அந்த அப்ளிகேஷனை ஃபில் பண்ணிட்டு வந்துட்டு நம்ம அவங்களுக்கு போடணும் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட் காப்பியாவோ இல்லை ஆஃபீஸ்லேயே போய் ரிட்டர்ன் பண்ணி சப்மிட் பண்ணோம் அந்த அப்ளிகேஷனில்
மார்ச்ல நம்மளுக்கு மூணு மாசம் முடிஞ்ச டைம்ல நம்மளுக்கு எங்கேயாவது வெயில கிடைக்குது இல்ல சொந்த வீடு கட்டிட்டு வேற எங்கேயாவது மூவ் பண்றோம் அப்படின்னா அது பிரேக் லீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இப்ப நம்ம ரெண்டு வீடு வாடகை கொடுக்க முடியாது இல்லையா சோ அந்த லீஸ வந்துட்டு பிரேக் பண்றோம் அந்த அதனால நம்மளுக்கு ஒரு பெனால்டி எல்லாம் கேட்பாங்க இப்ப ஜஸ்ட் இன்கேஸ் நம்ம மார்ச்ல அவகேட் பண்ணி போறோம் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு யாரும் டெனன்ட் வரலன்னா மார்ச்ல இருந்து ஜூன் வரைக்கும் என்ன வாடகையோ அதை நம்மள கட்ட சொல்லிடுவாங்க சோ அதனால கான்ட்ராக்ட் நீங்க சிக்ஸ் மந்த்ஸோ இல்ல டுவெல் மந்த்ஸோ எடுக்கும் போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் நான் பொதுவா சிக்ஸ் மந்த்ஸ் தான் போவேன் ஷார்ட் ஆர் த பெஸ்ட் இல்லையா சோ சிக்ஸ் மந்த்ஸ் போவேன் நானு அப்புறம் எவ்வளவு ரெண்ட் உங்களால பே பண்ண முடியும் அவங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணிருப்பாங்க பட் யூ ஹேவ் டு சே நான் வந்து டென் டாலர் கூட எக்ஸ்ட்ரா பே பண்றேன் எனக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வேணும் ஏன்னா ஐ லைக் திஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் அந்த அப்ளிகேஷனோட உங்களோட பேஸ்ல பிளஸ் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு சப்மிட் பண்ணணும் பேஸ்ல இப்ப எதுக்குன்னா உங்களால இந்த வாடகை வந்துட்டு கண்டினியூஸா கொடுக்க முடியுமா அப்படிங்கறது அஃபோர்டபிலிட்டி பாக்குறதுக்கும் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு லைக் ஜஸ்ட் இன் கேஸ் வேலை போச்சுன்னா அட்லீஸ்ட் உங்களோட ஹேபிட்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறதுக்கும் சோ இந்த வெரிபிகேஷன்ஸ் இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க ரெண்டு ப்ரொஃபஷனல் ரெஃபரன்ஸ் ரெண்டு பர்சனல் ரெஃபரன்ஸ் கேட்பாங்க மினிமம் ஒன்னு பட் ரெண்டு ரெண்டு கேட்பாங்க மேக்சிமம் அதாவது ப்ரொஃபஷனல் ரெஃபரன்ஸ் அஷ்வல் நம்ம ஒர்க்ல கூப்பிட்டு கொலீக்ஸ் கிட்ட கேட்பாங்க இல்ல மேனேஜர்ட்ட கேட்பாங்க நம்ம எவ்வளவு நாள் தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எவ்வளவு நாள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல என்னவா இருக்கும் நம்ம கொடுத்த பேஸ்ல உண்மைதானா அப்படிங்கறத கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்காக பர்சனல் ரெஃபரன்ஸ் வந்துட்டு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட இல்ல நம்மளோட ஃபேமிலி கிட்ட அதாவது லைக் நம்மளோட கான்டாக்ட் எப்படி ஷி ஓகே கூடா நல்ல ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த வெரிஃபிகேஷன் பிளஸ் அந்த பேஸ்ல பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் அவங்க ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்ட்ஸ் வந்துட்டு ஹாப்பி அப்படின்னு என்ன பண்ணுவாங்க ஓனர் கிட்ட ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க லைக் சி நம்ம போட்டு முப்பது பேரு நாற்பது பேரு இல்ல பத்து பேரு இல்ல ரெண்டு பேரு இல்ல அஞ்சு பேரு எத்தனை அப்ளிகேஷன் வந்திருக்கோ அந்த அப்ளிகேஷன்ல பெஸ்ட் எதுவும் அந்த டெனன்ட வந்துட்டு ஓனர் கிட்ட சொல்லுவாங்க அந்த ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்ட்ஸ் அப்ப ஓனர் வந்துட்டு அந்த பெஸ்ட் டைமென்ஸ்ல யார் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு விருப்பப்படுறாங்களோ அவங்கள சொல்லிட்டு இவங்களுக்கு தான் நான் ரெண்ட் பண்ற விடுற விருப்பப்படுறேன்னு சொல்லிடுவாங்க ஸோ அப்போ அந்த ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்ட் வந்து நம்மளுக்கு கூப்பிட்டா எது நம்மளோட அப்ளிகேஷன் சக்சஸ்ஃபுல்லா இல்ல டிக்ளைன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இது அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் ஸோ பர்சனல் லோன் அப்ளை பண்ற மாதிரி இருக்குல்ல எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் அப்படிதான் இருந்தது ஏன்னா அது சும்மா ஒரு வீடுக்கு போய் இதெல்லாம் கேட்கறாங்கன்னு சொல்லி தோணும் இங்க அப்படிதான் ஏன்னா நம்மளால உண்மையாலுமே அந்த ரெண்ட் கட்ட முடியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன கிளாரிபிகேஷன் வெரிபிகேஷன் பண்ணிக்கிறாங்க ஓகேவா சோ இந்த மாதிரி தான் நார்மலா ப்ராசஸ் நடக்கும் இப்ப நான் வந்துட்டு சொன்னேன் இல்லையா இந்த ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்ட் இந்த ஓனர் கிட்ட போறாங்கல்ல சோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க கம்ப்ளீட்டா ஒரு சில ஏஜென்ட்ஸ் வந்துட்டு நான் டென் டெனன்ட்டை பிடிச்சி கொடுக்குறேன் உனக்கு நல்ல டெனன்ட்டா பிடிச்சி கொடுக்குறேன் அதுதான் அந்த ஓனருக்கும் ரியல் எஸ்டேட்டருக்கும் கான்ட்ராக்ட் இன்னொரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க இன்ஸ்பெக்ஷன் வைக்க சொல்லுவாங்க இப்ப நம்ம அப்ளிகேஷன் அப்ரூவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு கான்ட்ராக்ட் தருவாங்க அந்த கான்ட்ராக்ட்ல வந்துட்டு என்ன போட்டிருக்கோம் இந்த மாதிரி இந்த வீட்டுல வந்துட்டு நீங்க சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கான்ட்ராக்ட் எடுத்திருக்கீங்க இவங்க இவங்க எல்லாம் தங்கறதுக்கு ஒத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க இந்தந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டில நீங்க ரெண்ட் பண்ணணும்னா அதாவது சப்லைட்டிங் பண்ணக்கூடாது நம்ம வீட்டுக்குள்ள வந்துட்டு இன்னொருத்தவங்களுக்கு உள் வாடகை விடக்கூடாது அப்புறமேலு ப்ராப்பர்ட்டிக்கு எதுவும் டேமேஜ் பண்ணக்கூடாது ப்ராப்பர்ட்டி நீங்க எந்த கண்டிஷன்ல வாடகைக்கு வந்தீங்களோ அதே கண்டிஷன்ல வந்து திருப்பி கொடுக்கணும் அப்புறம் வேற யாரும் வந்துட்டு சொன்னதுக்கு மேல கச்ச கச்ச கச்சக்கு நிறைய பேர் எல்லாம் ரெகுலரா தங்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி அப்புறம் ஒரு சில இடத்துல வந்துட்டு இண்டிவிஜுவல் ஹவுசஸ் எல்லாம் வந்துட்டு பின்னாடி லான் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் அத வந்து நீங்க தான் மெயின்டைன் பண்ணணும் சோ என்னென்ன கண்டிஷன் சொல்லி சொல்லிடுவாங்க அதுலயும் அந்த பிரேக் லிஸ்ட் கண்டிஷன் மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க அப்புறம் ஒரு சில மெஜாரிட்டி ஒரு சிலன்னு சொல்ல முடியாது நிறைய இடத்துல வந்துட்டு இன்ஸ்பெக்ஷன் வைப்பாங்க இன்ஸ்பெக்ஷன் என்னன்னா ஆஹ் பர வாடகைக்கு பிடிச்சிட்டோம் போனோம் காலி பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் காலி பண்ணும் போதுதான் நம்மளுக்கு பிரச்சனை அப்படிங்கிறது கிடையாது எவ்ரி சிக்ஸ் வீக்ஸ் இல்லைன்னா மூணு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை இன்ஸ்பெக
இங்க நான் ரெண்ட் பண்ற வரைக்கும் இன்ஸ்பெக்ஷன் சொன்னா எல்லாம் கிளீன் பண்ணி கண்ணாடி மாதிரி பழங்கி மாதிரி காமிச்சிட்டோம்னா போதும் சிட்னில வந்துட்டு அவ்வளோ ஒன்றும் ரொம்ப நுணுக்கமாக பார்க்கறது இல்லை பட் நாங்கள் இதுக்கு முன்னாடி பேர்த்தில் இருந்தோம் அங்கே வந்துட்டு அந்த அம்மா வரும்போது ஒரு இந்த பூதக்கண்ணாடின்னு சொல்லுவாங்களே மேக்னிஃபைங் கிளாஸ் அதை எடுத்துகிட்டு வந்துடும் டீ வீ வீ வீடுன்னு பார்த்துட்டு அங்கே பாரு ஒரு சின்ன புள்ளி இருக்கும் நாங்கள் மறுபடியும் இன்ஸ்பெக்ஷன் வைக்கிறோம் இல்லைனா அதை கிளீன் பண்ணி ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்புங்கன்னு சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாங்க அங்கெல்லாம் பட் இங்கே சிட்னியை பொறுத்த வரைக்கும் வருவாங்க அப்படி அப்படியே பார்ப்பாங்க ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ஏதாவது நம்ம டேமேஜ் பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு நல்ல கண்டிஷன் வச்சிருந்தோம்னா போயிடுவாங்க ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஃபஸ்ட் இந்த ப்ராசஸ் பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம ஆஸ் அ டெனண்ட்டாக நம்ம ஒரு வீடு வாடிக்கை எடுக்கணும்னா என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லிஸ்ட் டவுன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு லொக்கேஷன் அப்புறம் நம்ம பசங்களை எந்த ஜஸ்ட் இன் கேஸ் குழந்தைங்களாக இருந்தாங்கன்னா அவங்கள எந்த ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க அப்புறம் ட்ரெயின் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ் அதெல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்புறமேல ஷாப்பிங் அதெல்லாம் எப்படி இருக்குது இது பொதுவாக நம்ம எல்லாருமே எல்லா ஊர்லேயும் பார்க்குறது தான் பட் ஒரு ஹிண்ட் தரேன் நான் இங்கே இங்கே சிட்னியில் அப்படின்னா நம்ம ஊரில் எல்லா இடத்துலையும் எல்லோரும் இருப்போம் இல்லையா ஆனால் ஒரு சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் கம்யூனிட்டி பீப்புள் இருப்பாங்க சிட்னியில் அதே போல தான் வெஸ்டர்ன் சிட்னி அப்படின்னா நம்ம ஏரியாங்க நம்ம ஆளுங்க தான் நிறைய பேர் இருப்பாங்க பேரமேட்டா வெஸ்ட் மேட் துங்காபி பெண்டல் ஹில் செவன் ஹில்ஸ் பொதுவாக வெஸ்டர்ன் சிட்னின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி ஏரியாவில் வந்துட்டு நம்ம தான் நம்ம ஆளுங்க தான் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அப்புறம் நார்த் வெஸ்ட் சிட்னி அப்புறம் நார்தன் பீச்சஸ் அப்படின்னு நிறைய இடத்துல இருக்கு சிட்னியை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்றேன் இதே போல பேர்த்லயும் அதே மாதிரி நிறைய செக்ஷன் இருக்கு ஸோ நீங்க நம்மளோட ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நிறைய கிடைக்கணும் அப்படின்னு வெஸ்டர்ன் சிட்னி ஏரியாவும் பிடிக்கலாம் வெஸ்டர்ன் சிட்னில தான் வந்துட்டு நிறைய அந்த ஷாப்பிங் சென்டர் இந்தியன் ஐட்டம்ஸ் மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நிறைய கிடைக்கும் மற்ற இடங்கள்லயும் இருக்கு பட் நிறைய மெஜாரிட்டியான ஷாப்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இந்த ஏரியால தான் இருக்கு ஸோ வெஸ்டர்ன் சிட்னி நீங்க பார்க்கலாம் அதே டைம் வந்துட்டு ட்ரெயின் ஸ்டேஷன் பக்கத்துல இருக்க வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும் ஏன் இதை பர்டிகுலரா சொல்றேன்னா நம்ம ஊர் மாதிரி ஆட்டோ ஃபெசிலிட்டி இல்ல டூ வீலர் அப்புறமேல பஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டா இங்க இல்லவே இல்லை இங்க எல்லாருக்கும் வந்துட்டு அவங்கவுங்க ஓன் டிரான்ஸ்போர்ட்ல தான் ரொம்ப நம்புவாங்க ஸோ ஜஸ்ட் இன் கேஸ் நீங்க வந்து புதுசுல உங்களுக்கு கார் இல்லை அப்படின்னா அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டில பக்கத்துல இருக்க மாதிரி வீடு பார்த்துக்கணும் இது செகண்ட் திங் ஸ்கூல் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ஸ்கூல் எல்லாம் நல்லா குழந்தை இருந்ததுன்னா ஸ்கூல்ல எல்லாம் வந்துட்டு நல்ல ஸ்கூலா அவங்க எப்படி இருக்கு அந்த மாதிரி ரேங்கிங் எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க ஸ்கூல் ரேங்கிங் அந் அது வந்துட்டு எந்த வெப்சைட்ல செக் பண்றதும் அதுவும் நான் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல போடுறேன் ஆஹ் அந்த மாதிரி பேஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறமேல ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் எல்லாம் எங்க இருக்கு ஒரு சபப்ல கண்டிப்பா ஒரு ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கும் அது வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ் ஆயில அதுக்கும் பஸ் பிடிச்சி போகணுமா இல்ல டிரைவ் பண்ணி போகணுமா அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் அப்புறம் மெயினா வீட்டுக்குள்ள நீங்க இன்ஸ்பெக்ஷன் போறீங்க இல்லையா அப்ப என்ன பண்ணும் உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக் குக்கிங் வேணுமா கேஸ் குக்கிங் வேணுமா கார்பெட் ஃப்ளோரிங் வேணுமா அதெல்லாம் பார்த்துக்கணும் என்னோட பர்சனல் ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்துட்டு கேஸ் குக்கிங் ஏன்னா எலக்ட்ரிக் குக்கிங்ல நம்ம பூரி எல்லாம் உபவே வைப்பாது தோசையெல்லாம் கண்டிப்பா நான் வந்துட்டு எலக்ட்ரிக் அந்த குக்கிங்ல இருக்கப்ப தோசை எல்லாம் மறந்தே போயிட்டேன் நான் ஸோ நம்மளோட குக்கிங்க்கு இந்தியன் ஸ்டைல் குக்கிங்க்கு வந்துட்டு நீங்க பண்ணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா கேஸ் குக்கிங் தான் பெஸ்ட் ஏன்னா அந்த இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்ல அதுக்கு தனியான யூட்டன்சில்ஸ் வேணும் உங்களுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஃப்ளோரிங் ஃப்ளோரிங் வந்துட்டு கார்பெட் இங்க நிறைய இடத்துல இருக்கும் இல்லைன்னா உட்டன் ஃப்ளோரிங் இருக்கும் என்னோட பர்சனல் ப்ரிஃபரன்ஸ் அகெயின் உட்டன் ஃப்ளோரிங் இல்லைன்னா டைல் ஃப்ளோரிங் த பெஸ்ட் கார்பெட் வந்துட்டு மினிமலா இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க பெட்ரூம் ஏரியால எல்லாம் ஒரு சில இடத்துல கார்பெட் இருக்கும் அதட்ஸ் ஓகே பட் என்டையர் ஹவுஸ் வந்து கார்பெட் இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு அந்த அலர்ஜி டஸ்ட் அலர்ஜி அப்புறம் ஆஸ்மா இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் மெயின்டெனன்ஸ் கொஞ்சம் கஷ்டம் கார்பெட்ல பட் டைல் அந்த வுட்டன் ஃப்ளோரிங்னா இட்ஸ் ஈஸி ஃபார் அஸ் டு மெயின்டைன் ஸோ கேஸ் குக்கிங் அப்புறம் அந்த ஃப்ளோரிங் இதெல்லாம் பார்த்துக்கணும் அப்புறம் டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டி அப்புறமேல் வந்துட்டு ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் கார்
இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸா இல்ல யூனிட்டா இருக்கா இல்ல அபார்ட்மெண்டா இருக்கா இதெல்லாம் உங்களோட பர்சனல் ப்ரிஃபரன்ஸ்ல நீங்க பாத்துக்கலாம் இதெல்லாம் தான் பேசிக்கா நீங்க பார்க்க வேண்டிய விஷயம் அப்புறம் ரெண்ட் இங்க ரெண்ட் எப்படி பே பண்ணோம்னா வீக்லி இங்க பொது சாரி ரொம்ப நேரம் பேசிட்டேன்னு நினைக்கு இங்க பொதுவா வாடகையில வந்துட்டு வாடகை சம்பளம் எல்லாமே வந்துட்டு வீக்லி பேசஸ் இல்ல ஃபோர்ட் நைட்லி பேசஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்படிதான் இருக்கும் நாங்க இப்ப வந்துட்டு இருந்தப்ப வாடகையில இருந்தப்ப வந்துட்டு ஃபோர்ட் நைட்லி பேசஸ் வந்துட்டு வாடகை கொடுப்போம் ஒரு சில வந்துட்டு நான் மந்த்லி கொடுத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்களோட ப்ரிஃபரன்ஸ் ஃபோர்ட் நைட்லி நீங்க கொடுக்குறீங்கன்னா அட்வான்ஸ் வீக் இன் அட்வான்ஸ் நம்ம வந்துட்டு டூ வீக்ஸ் அட்வான்ஸ் வந்துட்டு நம்ம வாடகை கொடுத்துடணும் அப்புறமே இல்ல வேற என்ன அந்த இன்ஸ்பெக்ஷன்ஸ் நம்ம பாத்துக்கணும் அப்புறமே இல்ல ஏதாவது ப்ராப்பர்ட்டி வெக்கேட் பண்ணும் போது டேமேஜ் ஏதாவது பண்ணிட்டோம்னா அந்த டேமேஜ்க்கு நம்ம தான் பேர் பண்ணணும் ஃபார் ஒன் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்ம சொன்னேன் இல்லையா இப்ப அப்ளிகேஷன் நம்ம போட்டுட்டோம் வீடு கிடைச்சிச்சு இன்ஸ்பெக்ஷன்ல இருக்க அங்க இருக்கும் ஜஸ்ட் இன் கேஸ் அந்த கான்ட்ராக்ட் முடியிற போதோ இல்ல கான்ட்ராக்ட் நடுவுல பிரேக் பண்ணா நம்ம வந்துட்டு பிரேக் லீஸ் பே பண்ணும் ஜஸ்ட் இன் கேஸ் அந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கான்ட்ராக்ட் இல்ல ஒன் இயர் கான்ட்ராக்ட் முடிஞ்சுட்டு நம்ம வேறு ஒரு வீட்டுக்கு போறோம் அப்படின்னா என்ன ஃபார்மாலிட்டிஸ் எண்ட் அதை பத்தி நாம் இப்ப சொல்ல போறேன் இப்ப நீங்க ப்ராப்பர்ட்டி அந்த வீடு கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு ஒரு கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ணோம் இல்லையா அப்பயே வீடுல கொடுத்துருப்பாங்க அதை சொல்ல மறந்துட்டு முன்னாடி அந்த அந்த கான்ட்ராக்ட் கூட கொடுத்துருப்பாங்க இந்த வீட்டோட கண்டிஷன் எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டோஸ் வந்துட்டு சாஃப்ட் காப்பிஸ் அனுப்பியிருப்பாங்க இல்ல ஹார்ட் காப்பிஸ் கொடுப்பாங்க ஒரு சில இடத்துல ரெண்டும் பண்ணுவாங்க இந்த இடத்துல இந்த மார்க் ஏற்கனவே இருக்கு இந்த இடத்துல இந்த டேமேஜ் இருக்கு இந்த இடத்துல ஆணி போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் ஏன்னா இங்க எல்லாம் ஆணி அடிக்கிறதெல்லாம் வந்துட்டு நார்மலா அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க நம்ம வந்துட்டு ஆணி அடிக்கணும் இல்ல வேற ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம அந்த ஹவுஸ் ஓனர் கிட்ட வந்துட்டு ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்ட் மூலமா போய் பெர்மிஷன் வாங்கியிருக்கணும் ஸோ அந்த போட்டோஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ நம்ம இப்ப ஏதாவது டேமேஜ் பண்ணியிருந்தோம்னா அந்த போட்டோஸ்க்கு வந்துட்டு ரெஃபர் பண்ணுவாங்க சி நான் இந்த மாதிரி தான் வீடு கொடுத்தேன் இந்த மாதிரி எனக்கு கொடுத்துரும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தவங்க அயன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அயன் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க இப்படியே வச்சுட்டு அவசரத்துல போயிட்டாங்க மெயின் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க அயன் பாக்ஸோடது பட் அவங்க போன அவசரத்துல என்ன ஆச்சு அந்த அயன் பாக்ஸ் வந்துட்டு கீழே விழுந்து கார்பெட் வீடு தாங்க அந்த கார்பெட் அந்த பர்டிகுலர் இடத்துல பேர்ன் ஆயிருச்சு அவங்க வீடு பூட்டிட்டு போகல ஆஃபீஸ்க்கு வெளியே போகல ஆஃபீஸ்க்கு தான் கிளம்பிட்டு இருந்தாங்க இன்னமும் ஸ்மெல் வருதுன்னு பார்த்துட்டு டக்குன்னு எடுத்துட்டாங்க இருந்தாலும் ஒரு சின்ன மார்க் அங்க ஆயிருச்சு அந்த இம்ப்ரெஷன் ஆயிடுச்சு அந்த ரொம்ப பேர்ன்ல ஆகல அந்த கார்பெட்ல சும்மா கொஞ்சம் இம்ப்ரெஷன் ஆயிடுச்சு வெக்கேட் பண்ணும் போது அது ஹால்ல லிவிங் ரூம்ல அந்த சோஃபா கீழே ஆச்சு அவங்க அந்த ஹாலோட என்டையர் கார்பெட்டையும் மாத்த சொல்லிட்டாங்க கிட்டத்தட்ட டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் ஆச்சு அவங்களுக்கு அந்த கார்பெட் மாத்தி கொடுக்கறதுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல ஆகும் ஸோ வி ஹாவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் நம்ம என்னென்ன மாதிரி டேமேஜ் எல்லாம் ஆகாம பாத்துக்கணும் ஸோ இப்போ வெக்கேட் பண்ணும் போது அந்த கான்ட்ராக்ட்ல அந்த பிக்சர்ஸ்ல எப்படி இருந்தது நம்ம வீடு அப்படியே கொடுக்குறோமா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க அப்புறம் கிளீன் பண்ணி கொடுக்கணும் வீட்டை இந்த மாதிரி நம்மளே கிளீன் பண்ணி கொடுப்போம் பட் அவங்களுக்குலாம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆக மாட்டாங்க ஸோ அதனால கமர்ஷியல் கிளீனிங்னு சொல்லிட்டு நிறைய கிளீனிங் பிஸ்னஸ் நல்ல பிஸ்னஸ் நல்ல போகுது அந்த பிஸ்னஸ் இங்க நல்ல நல்லா சம்பாதிக்கிறாங்க ஸோ அவங்க கிட்ட வந்துட்டு இப்போ அந்த ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்ட்டே சொல்லுவாங்க அதுதான் பெஸ்ட் அவங்கள கூப்பிட்டு நம்ம வேற எங்க கிளீனிங் கிட்ட போனாலும் அவங்க வந்துட்டு அது குத்தம் இது குறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்ட்ஸே ஒருத்தவங்க லிஸ்ட் ஆஃப் கிளீனர்ஸ் வச்சிருப்பாங்க அவங்க கிட்ட போயிட்டு நம்ம அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு இந்த மாதிரி நான் வெக்கேட் பண்ண போறேன் ஹவுஸ் வெக்கேஷன் சாரி ஹவுஸ் ஷிஃப்டிங் கிளீனிங் அப்படின்னு சொன்னாலே அவங்களுக்கு புரியும் என்ட் ஆஃப் லீஸ் கிளீனிங் அப்படின்னு சொன்னாலே அவங்களுக்கு புரியும் நல்லா கிளீன் பண்ணி கொடுத்துட்டு நம்மளுக்கு ஒரு இன்வாய்ஸ் கொடுப்பாங்க இப்ப நம்ம அந்த ப்ராப்பர்ட்டி கண்டிஷன்ஸோட இந்த கான்ட்ராக்ட்ல என்னென்ன கீஸ் நம்மளுக்கு என்ன கீஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் போடுவாங்க அந்த கீஸ் அதெல்லாம் எடுத்துட்டு நம்ம கொண்டு போய் அந்த ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்ட் கிட்ட கொடுத்துட்டோம்னா அந்த கிளீனிங் இன்வாய்ஸும் கொடுத்துட்டோம்னா அவங்க ஒரு ஒன் வீக்ல நம்ம கிளீன் ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம கொடு
அங்க முன்னாடி இந்த வீட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா கலைன்னு சொல்லுவாங்க இல்ல புல்ல எல்லாம் முளைச்சிருக்கோம் நாங்க காலி பண்ணிட்டு வந்து ஒரு பத்து நாள் கழிச்சுதான் அவங்க போயிருக்காங்க அந்த டைம்ல புல்ல எல்லாம் முளைச்சிருச்சு அந்த புல்ல எல்லாம் வந்துட்டு எடுக்காம நீங்க போயிட்டீங்கன்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் டாலர் பக்கத்துல சார்ஜ் பண்ணாங்க நாங்க என்ன பண்ணா தனியா பே பண்ணிட்டு பாண்ட்ல இருந்து டிடெக்ட் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஏன்னா நாங்க மறுபடியும் ரெண்ட்டுக்கு இன்னொரு இடத்துல அப்ளிகேஷன் போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்க அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணும் போது இதுவும் கேட்பாங்க நீங்க முன்னாடி இருந்த ரெண்டல் ஹிஸ்டரி உங்களுக்கு நல்லா இருக்கா உங்க பாண்ட்ல இருந்து ஏதாவது டிடெக்ஷன் ஆச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ டிடெக்ஷன் ஆயிருந்ததுன்னா அதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு பேட் மார்க் மாதிரி பிளாக் மார்க்ஸ் மாதிரி சோ தனியா பே பண்ணிட்டு பாண்ட வந்து ஃபுல்லா வாங்குறதுக்கு பாருங்க சோ இதுதான் இங்க வந்து வீடுக்கு எப்படி எடுக்கு வீடு வாடகைக்கு எடுக்கிறதுக்கான ப்ரொசீஜர் அங்க உள்ள வீடு வாடகைக்கு எடுத்தோடனே உள்ள போடுறதுக்கு என்னென்ன பார்க்கணும் என்னென்ன இதெல்லாம் பார்க்க லைக் டிப்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் பிளஸ் வீடு வெக்கேட் பண்ணும் போது என்னென்ன பார்ப்பாங்க என்னென்ன மாதிரி ப்ரொசீஜர்ஸ் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் கொஞ்சம் எல்லாம் தலையெல்லாம் சுத்தம் தான் எனக்கும் வந்த புதுசுல என்னடா இது வீடு தானே எடுத்திருக்கோம்னு தோணுச்சு இப்ப நானும் யூஸ்ட் ஆயிட்டேன் நானும் ஸோ நம்மளும் வாடகைக்கு விடும்போது அப்படிதான் ஆஸ் அ ஓனர் அப்படிதான் நம்மளோட ப்ராப்பர்ட்டி நல்லா மெயின்டைன் பண்ணணும் விருப்பப்படுவோம் இல்லையா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறாங்கிற ஐடியாவில் இருக்கேன் நான் ஒரு சின்ன பிரேக்குக்கு அப்புறம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ஐக்கவுன்ஸ் ப்ளஸ் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி இன்னும் வேறு யார் இந்த வீடியோஸ் அவங்களுக்கு பிடிக்கும்னா அவங்கக்கிட்ட எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுற வரைக்கும் உங்ககிட்ட இருந்து விடை பெறுறது ரேணுகா பாய் சீ இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ